Good evening, students. I am T. Ravichandra, biology teacher. I am staying at Guntur. Today, for seventh class students, lesson two, nature of substances, will be continued. This is part seventeen. Today's topic is uses of acids and bases in our daily life. I will repeat again: uses of acids and bases in our daily life. What is acidity? What is indigestion? What is antacids? These are the topics of today. Find out. Let us know about uh, some information um, of these questions. First, uh, uses of acids and bases in our daily life. ఈరోజు పాఠంలో యాసిడ్స్ బేసెస్ మన రోజు డైలీ లైఫ్ అంటే మన రోజు ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నాం అంటే ప్రతిరోజు డైలీ లైఫ్ అంటే ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు మనకి యాసిడ్స్ బేసెస్ ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి అది యూజెస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ అంటే ఎవ్రీడే all peoples are using acids and bases in their daily life prati roju prajalandaru kuda acids ni bases ni upayoginchukuntu unnaru i will tell you some uses of acids and bases in our daily life nenu konni meeku acids bases mana roju ela upayoginchukuntunnamo chapta in our daily life acids and bases both are used as cleaning agents neutralizers pasteurizations or preservatives 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 not pasteurization sorry preservatives use medicines removing stains remove stains we are using acids and bases in daily life as cleaning agents subra parche karakalu ga neutralizers neutralizers ga ante acid bases both are combined salt and water is formed this is called neutralize neutralization next removing stains markalu tolaginchatlo బట్టల మీద స్టెయిన్స్ అంటే మరకలు బట్టం రిమూవింగ్ స్టెయిన్స్ మరకలు గ్రీస్ మరకలు గ్రీస్ స్టెయిన్స్ ఇంక్ స్టెయిన్స్ వాటిని తొలగించడంలో ఉపయోగిస్తున్న మెడిసిన్స్ మందులుగా ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే ట్యాబ్లెట్స్ ఇంజక్షన్ రూపంలో ఉపయోగిస్తున్నాం నెక్స్ట్ క్లీనింగ్ విండోస్ క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే విండోస్ని టీవీ స్క్రీన్స్ టీవీ తెరల్ని ఫ్రిజ్ల్ని శుభ్రపరిచే కాబట్టి క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్ అంటారు ఇలా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం ఐదు రకాలు ఉపయోగిస్తున్నాం క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్ న్యూట్రలైజేషన్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అంటే ఊరగాయ పచ్చళ్ళు అవి చెడిపోకుండా రిమూవింగ్ స్టెయిన్స్ మరకలు తొలగించుట్లో మెడిసిన్స్ మందుల తయారీలో అంటే ట్యాబ్లెట్స్ సిరఫ్లు ఇంజక్షన్లు టానిక్ సీసాలు ఇలా మనకి రకరకాలుగా యాసిడ్స్ని బేసెస్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు అసలు what is acidity what is indigestion asal acidity ante endi what is acidity or indigestion acidity anna indigestion anna okate indigestion ante ajeerthi asalu how is it acidity how is acidity causes what is the remedy remedy for it how is acidity caused what is the remedy for it asal acidity ela kalugutundi dan ela parishkarinchukuntam ane vishayalu let us discuss ippudu charchinchukundam our stomach produce gastric juice gastric juice contains hydrochloric acids sometimes gastric juice secretion much more hydrochloric acid into the stomach this is called acidity 
ఆర్ ఇండైజేషన్ మన స్టమక్ ఉందే మన పొట్ట అదే జీర్ణాశయం జా గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది అవర్ స్టమక్ ప్రొడ్యూస్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ మన స్టమక్ జీర్ణాశయం లేదా పొట్ట గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ కంటైన్స్ మచ్ మోర్ సమ్టైమ్స్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ కంటైన్స్ మచ్ మోర్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఎక్కువ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది కొన్నిసార్లు మాత్రమే ప్లీజ్ రిమంబర్ సమ్టైమ్స్ జనరల్లీ జనరల్లీ ఆర్ నార్మల్లీ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ సెక్రిటే సెక్రిటే లిమిటెడ్ ఆర్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కొన్నిసార్లు మన స్టమక్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని తక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరి ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఆర్ స్టమక్ ఇప్పుడే చెప్పాను స్టమక్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఈ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది దిస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫుడ్ డైజెషన్ ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మన ఆహారాన్ని జీర్ణం చేస్తుంది బట్ సమ్టైమ్స్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ సెక్రిట్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఎక్సెస్ అంటే ఎక్కువగా కొన్నిసార్లు గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఎక్కువగా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది సచ్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎసిడిటీ ఆర్ ఇండైజేషన్ అలా ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయటం వలన దాన్నే ఎసిడిటీ ఇండైజేషన్ అంటారు మరి ఎనీ డూ యూ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఎక్స్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ సెక్రిట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్ యాస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్ ఇఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సెక్రిట్ మచ్ మోర్ ఇట్ కాజెస్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ స్టమక్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయితే బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కడుపులో మంట అండ్ పెయిన్ కడుపులో నొప్పి వస్తుంది దిస్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎసిడిటీ ఆర్ ఇండైజేషన్ ఈ పరిస్థితిని ఇండైజేషన్ లేక ఎసిడిటీ అంటారు యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ సమ్ అడల్ట్స్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఎసిడిటీ ఆర్ ఇండైజేషన్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు పెద్దవాళ్ళు ఎసిడిటీతో బాధపడతారు ఎసిడిటీతో బాధపడుతూ ఉంటాం మీరు చూసే ఉంటారు లేదా ఇండైజేషన్ అంటే అజీర్తి అంటే ఇండైజేషన్ అన్న ఎసిడిటీ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్ ఎసిడిటీ అంటే ఏంటి స్టమక్ బికమ్ లార్జ్ ఇన్ సైజ్ స్టమక్ పెయిన్ అకర్స్ సమ్ యాసిడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద స్టమక్ సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఎవరులైతే ఎక్కువ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవుతుందో వాళ్ళని ఎసిడిటీతో బాధపడుతుంది అంటారు లేదా ఇండైజేషన్తో బాధపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి పొట్టలో మంట నొప్పి పొట్ట లావుగా ఒవ్వటం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి దీన్నే ఎసిడిటీ అంటారు లేదా ఇండైజెషన్ అంటారు వాట్ ఈస్ ద రెమిడిటీ రెమిడీ ఫర్ ఇట్ దీనికి ఏమైనా పరిష్కారం ఉందంటే ఉంది యాంటాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని పరిష్కరించడానికి యాంటాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి If you go to medical shop and ask, could you please give antacid tablets, bring antacid tablets and swallow them. Generally, antacid tablets contain bases, aluminum hydroxide and magnesium hydroxide. This is also known as milk of magnesia. Magnesium hydroxide is a base. This is also known as మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా యాంటాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతాయి వాటిని మనం తెచ్చుకొని కనుక మింగితే స్వాలో అంటే మింగితే వాటిలో ఏముంటాయి దే కంటైన్స్ బేసెస్ 
బేసెస్ ఉంటాయి ఏమేమి బేసెస్ ఉంటాయి అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ ఏ బేస్ అండ్ సమ్ ట్యాబ్లెట్స్ కంటైన్స్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అంటే మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటాయి మరి అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేవి బేసెస్ అంటే నువ్వు వేసుకునే ఈ ట్యాబ్లెట్స్లో బేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట నీ కడుపులో ఏం తయారైంది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా తయారైంది అది యాసిడ్ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ బేస్ మరి యాసిడ్ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ రెండు న్యూట్రలైజ్డ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఫార్మ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ అండ్ యూ గెట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ఎసిడిటీ ఆర్ ఇండైజేషన్ వెన్ యూ టేక్ యాంటాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ మనం ఈ ట్యాబ్లెట్స్ మింగటం వలన వాటిల్లో బేసెస్ ఉండటం వలన మన కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మీద పనిచేసి వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేసి సాల్ట్ వాటర్గా మార్చేయటం వలన నీ కడుపులో నొప్పి తగ్గుతుంది అంటే దే గివ్ వాస్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ స్టమక్ కడుపులో నొప్పి కడుపులో మంట పొట్ట లావు తగ్గటం ఇవన్నీ కూడా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే తగ్గిపోయి మనకి దే గివ్ సస్ రిలీఫ్ ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి కాబట్టి వాడు వాడుకోండి నెక్స్ట్ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ యాంట్ ఆర్ బీ బీటెన్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ యాంట్ ఆర్ బీ బీటెన్ మీరు ఎప్పుడైనా చీమ కొట్టడం హనీ బీస్ బీటెన్ అంటే తేన టీగలు కొట్టడం చూసారా యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ సెవరల్ టైమ్స్ మీరు చాలాసార్లు చూసే ఉంటారు వెన్ అండ్ యాంట్ బైట్ ఏ పర్సన్ ఇట్ రిలీజ్డ్ ఫామిక్ యాసిడ్ ఇన్ టు స్కిన్ చీమ కుట్టింది అనుకోండి చీమ కుట్టింది అనుకోండి చీమ ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది చర్మంలోకి ఫామిక్ యాసిడ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫామిక్ యాసిడ్ ఇన్ టు ద స్కిన్ ఫామిక్ యాసిడ్ ఎంటర్స్ ద స్కిన్ ఇట్ కాజెస్ పెయిన్ అండ్ ఇచ్చింగ్ ఫామిక్ యాసిడ్ చర్మంలోకి వెళ్ళిన వెంటనే నొప్పి ఇచ్చింగ్ దురద కలుగుతాయి అంటే ఫామిక్ యాసిడ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద స్కిన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ కాజెస్ పెయిన్ అండ్ ఇచ్చింగ్ ఇన్ ద స్కిన్ కాబట్టి చీమ కుట్టినప్పుడు అది ఫామిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ యాసిడ్ చర్మంలోకి వెళ్తే మనకి దురద చర్మంలో నొప్పి వస్తాయి మరి ఇది ఏం రిలీజ్ చేసింది యాసిడ్ రిలీజ్ చేసింది మరి దీనికి ఏం చేయాలి మనం బేస్ రుద్దాలి నవ్ యూ టేక్ బేకింగ్ సోడా పేస్ట్ అండ్ అప్లై ఆన్ ద యాంట్ బైట్ ప్లేస్ అండ్ స్లైట్లీ రబ్బింగ్ దట్ ప్లేస్ సోడియం బైకార్బోనేట్ ఈజ్ ఏ బేస్ దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఎన్ఏహెచ్సిఓ త్రీ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ వెన్ యాంట్ బైట్ చీమ కుట్టినప్పుడు సోడియం బైకార్బోనేట్ అనే బేస్ని సోడియం బైకార్బోనేట్ పేస్ట్ సోడియం బైకార్బోనేట్ అనే బేస్ యొక్క ముద్దని పేస్ట్ని చీమ కుట్టిన చోట రబ్బింగ్ అంటే రుద్దాలి దిస్ సోడియం బైకార్బోనేట్ బేస్ యాక్ట్ ఆన్ ద ఫామిక్ యాసిడ్ అంటే హియర్ బేస్ అండ్ యాసిడ్ బోత్ ఆర్ న్యూట్రలైజ్డ్ అండ్ ఫామ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ దేర్ మీరు సోడియం బైకార్బోనేట్ రుద్దారు అంతకుముందు చర్మంలో ఫామిక్ యాసిడ్ ఉంది ఈ రెండు ఒక దానితో ఒకటి న్యూట్రలైజ్ చేసి సాల్ట్ వాటర్ ఏర్పడి యూ గెట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ద పెయిన్ అండ్ ఇచ్చింగ్ కాబట్టి చీమ కుట్టిన చోట మీరు సోడియం బైకార్బోనేట్ అనే బేస్ని రుద్దినట్లయితే ఈ బేస్ ఫామిక్ యాసిడ్ మీద పనిచేసి దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసి సాల్ట్ వాటర్గా మార్చి మనకి నొప్పిని దురద నుంచి ఇట్ గివ్ అస్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ పెయిన్ అండ్ ఇచ్చింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ కాబట్టి దురదని పెయిన్ని బాధని మనకి లేకుండా చేస్తాయి కాబట్టి చీమ కుట్టినప్పుడు సోడియం బైకార్బోనేట్ పేస్ట్ ఉండి రుద్దండి రుద్దితే అప్పుడు ఆ మంట వాపు దురద తగ్గుతాయి ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు లెసన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను